Ferrari lidera os dois treinos livres do Grande Prêmio de Mônaco. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre os treinos livres que ocorreram nesta sexta-feira. Eu sei que alguns vão me cobrar da live, infelizmente não tivemos live hoje, mas amanhã possivelmente teremos durante o quali. Então fica atento lá no Ressaca F1 Live que provavelmente estaremos em live. A Fórmula 1 tem pego as lives e isso dá uma desanimada de fazer mas eu tô vendo algum esquema aí para a gente poder manter funcionando. Antes de falarmos em específico da Fórmula 1, comentando aqui a Fórmula 2, o Drogovic larga na pole, uh, nós teremos corrida da Fórmula 2 amanhã, sábado, se não me falha a memória, meio dia 40, com transmissão lá da Band ou do Band Esportes, eu realmente não sei de cabeça agora se é Band ou Band Esportes, mas enfim, o bom é que o brasileiro está realmente muito bem na Fórmula 2, vocês têm cobrado aí falar um pouquinho mais do Drogovic e da Fórmula 2, eu estou pensando em um esquema para a gente fazer isso, quem sabe até um canal separado para falar só de outras categorias, mas isso é uma outra história. O importante é que o Brasil está forte na Fórmula 2, resultados expressivos, principalmente do Drogovic nessas últimas provas, e vamos torcer para que em Mônaco ele consiga mais uma vez uma grande vitória, é claro que dependendo aí dos resultados, fica difícil fazer ultrapassagens, então sair na ponta é sempre uma vantagem. Mas agora vamos de Fórmula 1 em Mônaco. A gente já sabia que com esses carros pesadíssimos, esses carros extremamente lentos de curva de baixa, seria difícil para os pilotos fazerem boas voltas ou se sentirem confortáveis no carro. O Hamilton já está falando sobre isso. Para ele, de acordo com o que tem lá no motorsport.com, você pode conferir aí na descrição, essa é a pista mais acidentada que ele já correu, tem reta que às vezes dá mais de 100 pulos e o carro realmente fica até com as rodas fora do chão em determinados trechos porque tá muito kick e isso não seria um kick por parte do purposing, porque é em baixa velocidade, o purposing não ocorre em baixa velocidade, então seria um kick da pista mesmo, é uma pista muito ondulada com muito bump e o Hamilton fez essa observação, ele ainda lembrou do primeiro ano dele lá em Mônaco que era um carro leve e ágil, aqueles carros lá de 2007 você deve se lembrar. Agora são carros super pesados e que as zonas de frenagem são diferentes. Além disso, de acordo com o Hamilton, fazer a volta é difícil. Agora, tem um momento que ele fala que seus globos oculares estão saindo das órbitas. E aí tem algum trabalho a fazer durante a noite para tentar consertar isso. Tá aí o feedback né, do Hamilton, é curioso ver ele falando que a pista está bem ruim, bem acidentada, ainda mais com esses carros, que deve ser uma corridinha bem ruim a nível físico para os pilotos, eu falei isso no vídeo de sexta-feira, vai ser uma exigência física muito grande e claro que a gente vai ficar de olho porque isso pode influenciar, lembrando que existe a possibilidade de chuva para domingo, por mais que esteja diminuindo essa possibilidade, ainda assim se chegar a chuva vai ser um desafio a mais né, os pilotos manterem o carro na pista, sendo que nas duas sessões de treinos livres com o sol já teve muita gente dando escapado, o Leclerc mesmo deu umas saidinhas às vezes, os pilotos alguns bateram, como foi o caso do Ricardo, então foram sessões um tanto quanto acidentadas, com bandeiras vermelhas, amarelas, eu diria que existe sim a perspectiva de mais de um safety car para Mônaco, que é de praxe, né? a gente sabe que isso não é o incomum, mas ainda assim chama atenção, principalmente por conta desses carros pesadões e mais difíceis, lembrando que a suspensão é mais dura, o piloto não fica tão confortável, então tem todo um processo pelo qual eles têm que passar para ter uma boa volta. A Red Bull se mostrou surpresa, principalmente o Pérez, com o ritmo das Ferraris. As Ferraris lideraram os dois treinos, fizeram bastante teste com os macios também e a Red Bull parece que está devendo, pelo menos de acordo com o Pérez. Eles estariam surpresos e vão ter que analisar os dados para entender onde é que eles estão perdendo tanto. Só que tem um detalhe nessa brincadeira, pode ser só um blefe do Pérez, porque a simulação em si da Red Bull, o período mais chave da Red Bull nesses treinos livres foi com o pneu médio, então a Red Bull ainda não mostrou necessariamente a que veio. É claro que a Ferrari começa forte o final de semana, assim como foi lá em Barcelona, por exemplo, mas talvez a Red Bull esteja dando uma escondida de jogo, que não seria incomum. Mas o que importa, como diz o próprio Pérez, é o Q3, às vezes numa escorregada, numa batida, os rivais podem ficar para trás, e aí claro que é uma loteria, ou melhor, não é só uma loteria, é uma questão também de habilidade, de perícia, do carro estar tá certinho, é um conjunto de fatores que vai levar a volta perfeita do Q3 para ver quem sai com a pole, e é uma pole que eu diria que está bem assim difícil de cravar, pelo menos eu estou achando nesse momento. 
eu não apostaria nem Verstappen nem Leclerc por agora, eu esperaria mais um pouco, porque talvez o Sainz ou o Pérez possam surpreender. Quanto às demais equipes, as equipes ali de meio de pelotão, é como sempre muito difícil cravar qualquer coisa, porque em determinados momentos a Alpine mostrou ali um serviço, fez uma graça, em outros momentos a McLaren fez uma graça, nós tivemos também a AlphaTauri mostrando um ritmo bom, a Aston Martin também, ou seja, equipes se revezando para ver quem é a principal força nesse momento depois das três principais. Então eu diria que o meio de pelotão pode ficar bem embolado e pode gerar uma corrida bem legal, até pode gerar uma corrida bem legal, eu vou ficar com essa expectativa pelo menos baseado nessa sexta, ainda tem mais um treino livre e temos o quali amanhã para definir, lembrando que Mônaco é uma coisa muito à parte, né? o quali tem um peso maior ainda do que geralmente já tem. Mônaco se você larga em primeiro, a chance de você terminar em primeiro é muito grande, a não ser que perca nos boxes ou bata, enfim, alguma coisa muito fora da curva aconteça, mas é uma pista que como todos nós sabemos, a posição de largada conta muito, a corrida começa no sábado mais do que nunca neste final de semana, então o resultado do quali pode ser fundamental, às vezes vale mais a pena você investir no ritmo de quali do que no ritmo de corrida, porque na corrida você consegue segurar os seus oponentes, é muito difícil de ultrapassar em Mônaco, é quase impossível, ainda mais com esses carros gigantescos. Se você pega para ver, por exemplo, aquelas onboards ou então as imagens de ultrapassagens da década de 90, 80 em Mônaco, você vê que já era difícil. Imagina com carros que são quase o dobro do tamanho, fica praticamente impossível. Vamos ver como que os pilotos vão se sair. Outro ponto importante é que amanhã provavelmente o quali vai ser um caos. Você lembra do caos que é todo ano em Mônaco e também que é todo ano em Monza? Pois é deve ser algo nesse nível também, até porque se você pegar o exemplo da Fórmula 2, a Fórmula 2 dividiu em dois grupos para fazer o quali, e mesmo assim em alguns momentos os caras ainda atrapalhavam um ao outro. Eu diria que a Fórmula 1 precisaria levar para esse lado em Mônaco, Mônaco na verdade teria que ter um formato diferente de final de semana, não só no sentido de ah vai ser na quinta, vai ser na sexta o treino livre, não é sobre isso, é um formato de quali e de corrida diferente, que faça com que a pista tenha um brilho a mais, então se o quali fosse diferente em Mônaco ou se o esquema da corrida fosse diferente, eu acho que seria mais interessante para não virar essa procissão que todo mundo reclama, todo mundo, ah nossa Mônaco, que chato e tal, então seria interessante, imagina se Mônaco mudasse o esquema do grande prêmio, não fosse o tradicional, mas fosse algo, sei lá, vou dar uma ideia aqui aleatória só para jogar na mesa, quem sabe fosse os pilotos fazerem uma série de voltas e quem fizer o menor tempo ou a maior velocidade média ganha, enfim, é uma ideia, isso aqui eu não estou falando que tem que ser assim, eu estou falando que Mônaco precisaria mudar o formato para ser mais atrativo para o público, a Indy, se você for ver a, a indicar, ela tem formatos diferentes dependendo do evento, justamente para se encaixar melhor com aquilo que está sendo proposto, para gerar um espetáculo melhor, e o espetáculo atrai público, o público atrai dinheiro, e então a Fórmula 1 sairia ganhando, mas enfim, aí é uma outra linha de raciocínio, eu estou já viajando aqui, eu quero saber a sua opinião sobre os favoritos para a corrida de domingo. Um grande abraço, valeu e falou!